it's me F and welcome to our channel at bago mo sana simulan ng panonood ng video to huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell at para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads at para naman sa mga kapwa kong mental health warriors sana supportahan ninyo ang channel na to dahil ito po ay para sa akin so ano nga ba ang content ng video to actually gusto ko lang sanang linawin kasi meron nag-comment sa akin doon sa mga past video videos ko na ang babaw-babaw daw po ng dahilan ng aking anxiety and panic attack. And at the same time, sinabi niya na kapag siya daw ay nagpa-panic attack, talagang naninigas po yung kanyang katawan, panga, and all that. Actually, I totally understand. Naiintindihan ko po kung bakit niya nasabi yun. Dahil sa mga videos ko, parang feeling ninyo na ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, na feeling ninyo na parang easy-easy lang yung easy-easy lang ako, na parang na parang wala akong nararamdaman. Siyempre, gumagawa po ako ng video. So, I made sure na when I do videos, ma maganda yung pakiramdam ko. And at the same time, yung video kasi na ginagawa ko, yung pinaka-purpose po niyan is to encourage people na kagaya kong mental health warrior na oy may other side pa pala na oy in time maaring nasa grieving process tayo ngayon pero in time pwede rin pala tayo maging katulad niya na nahahandle na niya na ma-manage na niya yung sitwasyon niya and at the same time awareness to those people na hindi nakakaunawa para doon sa mga taong may mga mental health illnesses Siguro kaya niya nasabi yun dahil masyadong common yung mga words na sinasabi ko. Well, totoo naman na napaka-common lang yung mga words na ginagamit ko. Kasi gusto ko maging understandable or maintindihan ng lahat. Whether mental health warriors ka or hindi, maiintindihan mo kung ano yung pinaka-konteksto ng aking video. Actually, hindi ko sana siya gagawa ng video ngayon, pero masyado akong medyo naapektuhan. To be honest, naapektuhan ako. Siguro kung nanggaling po yan sa taong hindi mental health warriors, I will totally understand. Pero coming from a co-mental health warriors, parang medyo, teka lang, bakit niya nasabi yun? Dapat kami yung nagkakaintindihan. So, Ito po, gusto ko lang pong linawin na ang video ko is to make awareness and to encourage people na kagaya ko. Hindi po ito contest na kung sino yung may pinakamalala o hinding, o hinding sitwasyon sa pinagdadaanan niya for mental health. So, sa akin, maaaring nakikita po ninyong okay ako or hindi, pero... Para sa akin, matindingin naman po yung pinagdadaanan ko. Matindingin po yung pinagdaanan ko. Bago ako umabot sa puntong ito na kaya ko na siyang i-handle. So, siguro bibigyan ko lang kayo ng konting background. Kwento na lang din tayo para at least maintindihan ninyo kung paano ko nasasabi itong mga bagay na ito. Yung mental health issues ko po, nagsimula po yan nung bata pa lang ako. If I'm not mistaken, I was grade 3. Nung grade 3 ako, nagkaroon ako ng childhood trauma. Pinalayas po ako sa bahay ng tatay ko. Doon po nag-start ang aking mental health issues. Bakit? Pinalayas ako ng tatay ko, pinagsabihan ako ng mga masasakit na bagay, at ang pinakamasakit sa akin doon, nung time na pinalalayas niya ako, yung mga kapitbahay namin na mismong kamag-anak namin, wala silang ginawa kundi pinagtawanan lang ako. So yun, hanggang ngayon, nandito yun sa utak ko. Hanggang ngayon, hindi ko maproseso na bakit kaya nagawa sa akin yung mga ng tatay ko, bakit kaya pinagtawanan ako ng mga kamag-anak ko, na parang tuwang-tuwa sila sa mga nangyari sa akin. From then, in-isolate ko na po yung, yung sarili ko. Parang naging paraya ako sa sarili kong mundo na parang ayoko nang makihalubilo sa mga tao kasi takot na takot po ako sa salitang rejection. Yaan po yung pinaka-fear ko sa lahat is rejection. At umabot din po ako sa puntong nagkaroon ako ng suicidal tendencies. Actually, hindi siya tendency kasi ginawa ko na po talaga siya eh. 
imagine at the age of 9, 10, maiisip mo yung bagay na ganun. Ginawa ko po yun. Dahil parang feeling ko, wala akong halaga. Parang feeling ko unwanted ako. And then, time goes by, akala ko okay lang yun dahil bata pa ako. Pero from time to time na lumalaki ako at nagkakaisip ako, mas lalo kong nangangamdaman yung sakit dahil mas lalo kong naiintindihan yung sitwasyon ko. So, nagigets po ninyo. So, after noon, then sige, lumaki akong ganyan na naging loner in all that. Year 2002, nabali po yung pa ako. Nadisgrasya ako, nabali yung pa ako. Actually, siguro maaging sabihin nyo, oh, chagot-chagot lang yan kasi gusto lang humingi ng simpatya and all that. Actually, I can prove that to you. Kaya kong patunayan. Wait, tatayo lang po ako at papakita ko sa inyo. Pasensyahan nyo na po yung, yung shorts ko, ha? Ito. Ibababa ko lang po kayo ng konti. I'm not sure kung kita. Baba natin. Yan. Nakita nyo po yan. Yung... Kung nakita po ninyo yung tahing yun, doon po naputol yung pa ako. Naputol po siya at nilagyan ng bakal. Hindi po ako makalakad. Ilang taon po akong nag... Ilang taon po akong nag... Therapy para makalakad ulit. Natapos po ako sa sitwasyong iyon. Year 2016 or 2017. Nagkaroon ako ng adenoma sa leeg. Lumaki, pinabiopsy and all that. Year 2019, hindi na kinaya. Kailangan na siyang tanggalin. Total thyroidectomy. Wala na po akong thyroid ngayon. And then, after that, pinabiopsy yung tinanggal sa aking bukol and it turned out, it's cancer. So, yung pa lang, yung mga pinagdaanan ko pa lang yun is torture na siya sa mental health ko. To think na meron na akong issues sa buhay ko when it comes to my mental health. Tapos darating pa yung mga ganitong sitwasyon. Last year, I was diagnosed naman with chronic kidney disease. Actually, yesterday, katatapos ko lang ng aking part 2 of shockwave. So, yun. Kumbaga, yung mga sitwasyon na yun na bag yung mga ganung bagay, sobrang torture po yun sa mental health ko. And then now, sabihin po ninyo sa akin, mababaw po ba yung mga pinaghuhugutan ko ng mental health issues ko? Okay guys, wait lang po ako. May manginig man po kayong ingay or salita, huwag yun na pong pansinin kasi may tao po sa labas na dumating. So, tuloy po tayo. So, paano ko sasabihin or mapapatunayan sa inyo yung mga bagay na yan? Ito lagi na ninyo nakikita ito sa aking videos eh. Lagi akong may health records. Ito yung gisulta ng mga laboratories, mga ultrasounds, yung result ng aking mga CT scan and all that. And also, up until now, regular din po ako nagpapacheck up sa doktor every 3 months. At hindi lang po isang doktor ang pinupuntahan ko. Apat po. Isang endocrinologist para sa leeg ko isang nephrologist para sa kidney ko, isang urologist dahil co-management sila para doon sa aking kidney, and at the same time yung psychiatrist. Kung masyado pong mababaw yung aking pinaghuhugutan ng aking mental health issues, siguro hindi naman po ako iinom ng mga antidepressant, ng mga pangpakalmang or downers ng mga gamot, hindi yun po siguro sana ako magpapacheck up sa isang psychiatrist. Kasi mababaw naman pala eh. Kayang-kaya yun. So, para patunayan din sa inyo na meron akong chronic kidney disease, this is my stonogram or CT scan. Actually, makikita ninyo dito yung bakal na kinabit sa akin. Kasi, ayan, hindi ko alam kung kita siya. Ayan, nakikita ninyo yung straight na yan. That is bakal. 
from bewang going down to bago magtuhod. So, ganun kahaba yung bakal ko sa paa. So, ngayon, baka dun sa nag-comment na kapwa natin mental health warriors, sabihin mo sa akin ngayon na masyadong mababaw ang pinagdadaanan ko. Masyadong mababaw yung aking reasons of anxiety and panic attack. At not, hindi lang yan. Since nagpapadoktor ako sa apat na espesyalista, of course, gagastos ka sa gamot. I'll show you. This is my PWD booklet. Salamat na lang dahil meron akong ganito. Dahil kahit papaano nakakakuha ako ng discount sa mga gamot. Ang gamot ko po discounted na siya umaabot ng kulang-kulang 10,000 monthly. Financially, mentally torture yan sa akin dahil saan ako kukuha ng ganyang kalaking halaga buwan-buwan and at the same time, kailangan ko yung mabuhay para sa iba ko pang pangangailangan, pagkain, yung mga basic needs. So, para patunayan ko yung sa inyo na tama ang sinasabi ko sa inyo, papakita ko po sa inyo yung aking mga reseta. This one is a reseta from my psychiatrist. Motivist. Yan, sinabi ko na sa inyo kung anong gamot ko na usually hindi ko yan sinasabi dahil ayokong magsabi ng kahit na anong gamot. This one is my prescriptions from my nephrologist. And this one, prescription ko po yan galing sa aking endocrinologist. Yung prescription ko sa urology, same lang sila doon sa prescription ko sa nephrologist ko, kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. And just to prove na akin po itong PWD, PWD booklet, eto po ako. Okay? So yun. When it comes to physical health, when it comes to financial concerns, sobrang mental torture po yan para sa kagaya nating may mga mental health issues. Yung iba nga naman problema eh. Yung iba naman problema, paano po ako gagaling? Paano po ako ganito ganyan? Yung pang pa po, hindi ko po kaya. I'll show you my medications po. Gagalawin ko ulit kayo ha. Ayan. Nakikita po ninyo yan. Yan pong mga box na yan. Yan po yung aking mga medication. This one is for my kidney. This one is for my diabetes. Yung iba dyan is para sa aking thyroid and all that. This one, hindi lang po yan umaga ng haligabi. Ito po ay iniinom ko tuwing madaling araw. Ito po ay thyroid hormones ko dahil wala na po akong thyroid. And since nakabak siya, ito po yung nilagay ko sa pang-araw-araw. This is my morning medication. Yan. This is my lunch medication. And this is my bedtime medication. Iba-iba po yan. And these are the emergency medication. So if in case na... Kasi dahil meron akong problem... Ayan, balik kayo sa akin. Kasi dahil meron na po akong problem sa thyroid ko, may possibility bumaba ang aking calcium. At doon po, mang, bigla na lang po akong manghihina. Bigla na lang po akong pangang magiging lantang gulay. Kailangan ko ng calcium. So, yun. Medyo, ano lang po sa akin, medyo, hindi ko naman sinasabing wala siyang karapatan to comment but medyo sana pag-isipan naman po natin kung ano yung sasabihin natin na hindi tayo makakasakit ng ibang tao although hindi po ako nasaktan hindi ako na walang problema sa akin so gusto ko lang ipaliwanag yung side ko kung bakit po ninyo ako nakikitang ganito na parang okay lang ako kasi gusto ko pong gawin yung sitwasyon kong magaang ang hirap-hirap na po ng mga pinagdaanan ko ang hirap-hirap na po ng mga pinagdadaanan ko sa ngayon physical, mental, financial, napakahirap na po. So, bakit ko pa dadagdagan? So, ginagawa ko na lang pong very, very light yung sitwasyon ko para at least, gusto ko rin kasing magkaroon ng 
purpose itong mga videos ko. Gusto kong maka-encourage ng mga people, ng mga taong kapwa kong mental health warriors na, uy, maaring nasa grieving process ka ngayon, pero in time, mamamanage mo na yan. So, para po doon, hindi ko na siya papangalanan, para po doon sa aking kong mental health warriors, kung mental health warriors ka nga, sabihin mo sa akin ngayon kung ang babaw ba ng dahilan ng aking anxiety and panic attack. So, yun lang po. Salamat! Sana po, makatulong itong video to na magkakaiba po tayo ng ating sitwasyon. Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga po, sa tuwing nagsisimula yung video ko, videos ko kapag naggagawa ko ng video when it comes to mental health, sinasabi ko lahat ay base lamang sa aking sariling kaganasan at sariling opinion. So, may kanya-kanya kasi tayong sitwasyon. Maaring epektibo sa akin, maaring sa'yo hindi. Maaring makatulong sa'yo, maka maaring makakuha ka ng idea kung paano ko kinahandle ang sitwasyon ko. So, yun lang. Salamat!